ನಮಸ್ಕಾರ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದ ನಡುವೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಅಂಬಾದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವರೇ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅದ್ದೂರಿ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಜೋಳವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಳೆ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಮೀನ್ ಪಾಷಾ ದಿಗ್ಗಿ ಒತ್ತಾಯ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳ ಸಿದ್ಧ ಪರ್ವತ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಾ ಮಠದ ಅಂಬಾ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆಯು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದ ನಡುವೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಭಜನ ಪುರೋಹಿತರ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ರಥೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು ಜಾತ್ರಾ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಅಂಬಾದೇವಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಸಹಸ್ರ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ನಡೆದವು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬಾದೇವಿಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಹೋದರಿ ಆದಿವೀರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲ್ಲ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಈ ಅಂಬಾದೇವಿ ಸಮಿತಿ 
ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗದೆ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆದಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಾ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಭಕ್ತರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜನತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ವೀರಮಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದಿಮನಿ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಕೊಲ್ಲ ಶಶಿಗಿರಿರಾವ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದಿಮನಿ ವೀರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿರೇಗೌಡರ್ ಆರ್ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಪನ್ಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಬಸವ ಉಪ್ಪಳ್ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣೇಗೌಡ ಗಿಣವರ್ ನಗರಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಭಾರಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಗುರು ಪಾಟೀಲ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಉದಯಗೌಡ ಗಿಣವಾಡ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ತುರುವಿಹಾಳ್ ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಕರ್ಪೂರ ಮಠ ಧರ್ಮನಗೌಡ ಮಲ್ಕಾಪುರ್ ರಾಜುಗೌಡ ಪಾದರ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ್ಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಗಂಗಾವತಿ ಘಟಕಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಸಾಗರ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದೇವಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು ಅಂಬಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿವಿಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಮಾಳಿಗೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಸಿಪಿಐಗಳು ಹತ್ತು ಜನ ಪಿಎಸ್ಐಗಳು ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಪೊಲೀಸರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಹೋಂಗಾರ್ಡ್ ಮೂರು ಡಿಆರ್ ವ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರ ಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ವೀರನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ನಡೆದಿದೆ ಸಿಂಧನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ನೇರ ಸಾಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೃತ್ತಿದಾರರ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಸಿಡಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದೆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಜನ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂತು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಹಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ 
ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆದೇಶವಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬಾರದು ಆದರೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಸಡ್ಡೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ತರಬೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸುಂದರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎನ್ನುವ ಸದುದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಡಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅನೇಕ ತರಬೇತಿಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಟಚಾರಕ್ಕೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಡೆದು ಹಣ ದೋಚುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ದರೋಡೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸದಿರುವುದು ಸೋಜಿಗದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಅರೆಪರೆ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ ಐದರಂದು ನಗರದ ಸತ್ಯ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು ಅವರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ನಾಡಗೌಡರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ತಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಶರ್ವಣ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಲ್ಕೋಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಡಗೌಡರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡಗೌಡರವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಗಾಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಂಧನೂರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತಾಪ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲ್ಕೋಡ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆ ಶ್ರವಣ್ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೀರಾವರಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ಎಚ್ ಸಿ ನೀರಾವರಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಪಾವಗಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಂಗಟಲೂರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಐದು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಶಾಸಕರು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾವಗಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ತುಂಗಭದ್ರ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆಯ ರೈತರು ಒಂದು ಬೆಳೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು ನೀರಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೀಮಾಂಧ್ರ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರೇ ಸಾಮಾಜ
ಇದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಟೀಲೆಂಡ್ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹತ್ತು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಷ್ಟು ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪಾವಗಡ ನೀರು ಪಾವಗಡಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಒಯ್ಯೋದಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಟಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಗಾ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಡೆದಿದೆ ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರುಗಳು ಅದನ್ನು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಮಿನ ಈ ಉಳಿ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ಒಂದೇ ಟೀಲೆಂಡ್ ಆಗದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಈ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಈ ರೈತರ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಕ್ತಾರ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಡಗೌಡ ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಂಜಲ್ದಿನ್ನಿ ಜಹೀರುಲ್ಲಾ ಹಸನ್ ಎಂ ಡಿ ನಜೀಮುಲ್ಲಾ ಕೆ ಜಿಲಾನಿ ಪಾಷ ಡಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೆಂಕೋಕ್ ಕಲೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮಿನ್ ಪಾಷಾ ದಿದ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಅವರು ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆ ಮಾಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಟಾವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟನ್ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಧಾರಣೆಯು ಎರಡುನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸರದಿ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ದರವು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಮೇಲ್ದಂಡಿ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೋಳ ವಿತರಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿರುವ ದರದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 
ಇವತ್ತು ಜೋಳ ಕನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ನೂರು ಮಾರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರಾಟ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡನೆಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗಾರರು ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೋಳ ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಹನುಮನ್ಗೌಡರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರಿಗೂ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೋಳ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯ ಮಾನ್ವಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮುಖಂಡನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಲೆಕೂಡಗಿ ಯೂಸುಫ್ ಸಾವ್ ಕುನಟಗಿ ಇದ್ದರು ರಾಜ್ಯದ ನಾಲ್ಕನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಯಂಗೊಳಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಜನವರಿ ನಾಲ್ಕರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಅದರಂಗವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಹಂಪನ್ಗೌಡ ಬಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಪಡೆದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೇತನ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಾಡಿನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಪರರು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಇನ್ಮುಂದಾದರೂ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜನವರಿ ನಾಲ್ಕರಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಿಂದ ಶಾಸಕರ ನಿವಾಸದವರಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದ ಅವರು ಪಿಎಚ್ಡಿ ನೆಟ್ ಸ್ಲೆಟ್ ಪದವಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಸೂಕ್ತ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಮಹಿಳಾ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಜೊತೆಗೆ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೇವಾ ಹಿರಿತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರದಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಶಾಸಕರ ಮನೆಯ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಂದು ದಿನದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನಾನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ನಾನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಜೆಂಡಾ ಎನ್ನು
ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿರುವಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ಬೋದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಡೇಲಿ ವೈಸ್ ಆಗಿ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೌಕರನ್ನ ಕಾಯಂ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತ ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಈ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಈ ರೀತಿನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಎಂ ಫಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂ ಫಿಲ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಶಾಸಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾರಾಯಣ ಬೆಳಗುರುಕಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಅಮರಾಪುರ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಂಕರ್ ಗುರಿಕರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿ ಸಸಲಮರೆ ಬಸಪ್ಪ ಬಾರ್ಕೇರ್ ಅಮೀರ್ ಅಮ್ಜಾ ರಾಜ ಆರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆ ಬಸವರಾಜ್ ಚಿಗರಿ ಇದ್ದರು ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ನಡುವೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಡಚ್ಚರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಯುದ್ಧಗಳು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಕೋರಿಕಾಂ ಯುದ್ಧ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಶೋಷಿತರ ವಿಜಯದ ರೂಪಕ ಎಂದು ಬಹುಜನ ಚಳವಳಿಗಾರ್ತಿ ಅನಸೂಯ ಸಿವೈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಹುಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭೀಮಾ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಎರಡನೂರನೇ ವರ್ಷದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು ಭಾರತೀಯ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ರಾಜರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ಯುದ್ಧಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿವೆ ಆದರೆ ಶೋಷಿತರು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ಶೋಷಿತರ ವಿರುದ್ದ ಅವರ ಶೋಷಣೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ದ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು ಶೋಷಿತ ಶೋಷಕರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಯುದ್ಧವೇ ಕೋರಿಕಾಂ ಈ ಯುದ್ಧ ಭೀಮಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಕೋರಿಗಾಂ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕೋರಿಗಾಂ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಫೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪೇಷ್ವೆಗಳ ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾಯನ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದು ವಿದ್ಯೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸೈನಿಕರು ಪೇಷ್ವೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿ ಮಾಡಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಹಾನ್ ಸೈನಿಕರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಕೋಟ್ಕಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಲಾ ಸ್ಮಾರಕವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಸೂಯ ಹೇಳಿದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಜಾತಿ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಚಳವಳಿಯ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಎಚ್ ಎನ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತಾವು ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ಒಂದರಂದು ಕೋಟಿಕಾಂ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ
ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಂತರ ಅಕ್ಕಿ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರಂಭ ದೇವಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು ರವಿವಾರ ಸಂಜೆಯೇ ಪೂಜಾರಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಾಸಕ ಹಂಪಯ್ಯ ನಾಯಕ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಪುರಸಭೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಜ ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗೋಳಿ ರಾಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಜಾನೇಕಲ್ ಸುರೇಶ್ ನಾಡಗೌಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡ ಅಮರಾವತಿ ಕೃಪಾ ಸಾಗರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದ ನಡುವೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಅಂಬಾದೇವಿ ರಥೋತ್ಸವ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುವರೇ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಅದ್ದೂರಿ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಜೋಳವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಳೆ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಮೀನ್ ಪಾಷಾ ದಿಗ್ಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ವೈಭವ ಟಿವಿ